ഹായ് ഓൾ ഞാൻ അൻസ അൻസസ് ഗാർഡനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായി വിരമിച്ച ഉമർ പുനരൽ സാറിന്റെ ഗാർഡനിലാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്നത് ഇറിഗേഷന് മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് പ്രോജക്ടുകൾ ചെയ്തു വരുന്ന ഹരിത ആഗ്രോ കൺസൾട്ടൻസിന്റെ ആക്റ്റീവ് മെമ്പറായിട്ട് സാർ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഒരു ഹോർട്ടികൾച്ചറിസ്റ്റായ സാർ സാറിന്റെ ലൈഫ് ജേണിയിൽ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒരു ഹ്യൂജ് കളക്ഷൻ നമുക്ക് സാറിന്റെ ബാക്ക് യാർഡിലുള്ള ഈ ഗാർഡനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ആദ്യ അവസാനം കാണണം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ അനുഭവമായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് സാറിന്റെ വീടിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് സാറിന്റെ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും കളക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സാർ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് കെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാറിനോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒത്തിരി കളക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒത്തിരി റയർ കളക്ഷൻസ് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് അതെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം സാറ് അത് എങ്ങനെയാണ് സാറിനത് ഓൺലൈൻ സെയിൽ കൂടെ സാറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിലേക്കും എത്തുന്ന തരത്തിൽ സാറത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഓൺലൈനിൽ നല്ല രീതിയിൽ സാറത് പാക്ക് ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ സാറിനോട് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ രീതി നമുക്ക് സാറിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറകിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഡോ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഇവിടെ വരാൻ കാര്യം മുഖ്യമായിട്ട് ഇതൊരു വളരെ മരങ്ങളധികമുള്ള ഒരു തണലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ മലമ്പുഴ ഗാർഡൻ്റെ ക്യൂറേറ്ററായിരുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് വർഷ കാലം എൺപത്തഞ്ചിലാണ് അവിടുന്ന് പോയത് ആ കാലം തൊട്ട് നമുക്ക് ചെടികളോടുള്ള ഒരു ക്രമം നേരത്തെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ശേഖരിച്ച ചില ഇനങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകണം സെയിൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ വീടിൻ്റെ പുറകിലാണ് അധികവും എപ്പോഴും ഞാൻ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇടക്കാലത്ത് കിട്ടുന്ന ചില ഇനങ്ങളെ ഞാൻ അത് കൂട്ടി ചേർക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വലിയ തോതിൽ മരങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം വളരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചെടികളെ ഞാൻ ഈ ഈ കോവിഡ് കാലത്താണ് അത് ചില ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടുകയും അതിലേക്ക് ആളുകൾ താല്പര്യം കാണുകയും അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ചെടികൾ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തൊരു പ്രക്രിയ തുടങ്ങി എൻ്റെ അടുത്ത് മുഖ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ ഗ്രൂപ്പിൽ മരങ്ങളിലേക്കും ഇൻഡോറിനകത്ത് എല്ലാം വെക്കുന്ന ഫിലോഡെൻഡ്രോൺസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മോൺസ്റ്റീറ പോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് ഡിഫൻ ബെക്കിയേൻ്റെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ് ഡിഫൻ ബെക്കിയ ഡിഫൻ ബെക്കിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അലോക്കേഷ്യാസ് അലോക്കേഷ്യ പിന്നെ സിങ്കോണിയംസ് സിങ്കോണിയംസിൻ്റെ ഒരു നല്ല കളക്ഷൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതെ അതെ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ ഭാഗ്യമായിട്ട് വെയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവ മാത്രമാണ് അവറ്റൊക്കെ അധികം തണലും കൂടി ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഇടതൂർന്ന മരങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടെ തനതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിൽ ഞാനിത് വെറ്റിനെ സംരക്ഷിച്ച് പോരുകയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിൽപ്പനക്ക് കരുതിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നഴ്സറിയുടെ സ്വഭാവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് വിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ ഒന്നും സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന ചെടികളല്ല ഇപ്പം ഞാനതൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ഒരു ഓർഡറിൽ എടുത്തു വെച്ചു എന്ന് മാത്രം ചെടികളെ പലപ്പോഴും നിലത്തും ചാക്കുകളിലോ ചട്ടികളിലോ ആയിട്ട് എൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് മാത്രം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അതിവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ എൻ്റെ കളക്ഷൻസ് പല ഇനത്തിലായിട്ട് ധാരാളം ഉണ്ട് ഇനിയും ഒരു പക്ഷേ നിരവധി കളക്ട് ചെയ്യാണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇൻഡോർ വെറൈറ്റീസിലേക്ക് നിരവധി ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം ഈ കാലത്തായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പലർക്കും ഞാൻ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനോട് ഭ്രമമാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പറേഷനെ കുറിച്ചോ ഒരു അധികം ധാരണയില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ എഴുതാറുമുണ്ട് അതിൻ്റെ സാങ്കേതികത സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമായും ഇതിന്
സോയിൽ ബോൺ ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയൽ മണ്ണിൽ നിന്നോ ചൈരിച്ചോറിൽ നിന്നോ ഉള്ള സോയിൽ ബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗൈ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫംഗസ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ചീച്ചിലുകൾ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ അമിതമായി വെള്ളം ഒഴിക്കുക പിന്നെ ശരിയാവാൻ വേണ്ടി ലൈറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കുക ഇപ്പൊ ചെടികൾ ഇൻഡോർ ചെടികൾ അകത്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലും അവറ്റയ്ക്ക് അതിന്റെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ശരിയാവാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നതിനുള്ള വെളിച്ചം അപ്പൊ അത് ജനൽ കൂടെയോ വാതിൽ കൂടെയോ ഒക്കെ ഉള്ള വെളിച്ചവും അല്ലെങ്കിൽ ഹോർട്ടികൾച്ചർ പ്രത്യേകമായ ബൾബുകളും ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിപ്പോ ലഭ്യമാണ് കാരണം ആളുകൾക്ക് പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നും ഭ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനെ സംരക്ഷണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഇനി ആ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിൽ എത്രമാത്രം വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതിൽ മീഡിയ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് അതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ അവരുടെ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് വളരെ സങ്കീർണമാണ് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർട്ടികൾച്ചർ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അവർ പ്ലാന്റ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് കടന്നു വരും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെടികൾ എപ്പോഴും ഇൻഡോർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ട് സെറ്റോ മൂന്ന് സെറ്റോ ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഒരു സമയം നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് ചെടിയാണ് അകത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് എണ്ണം നമ്മുടെ വേറെ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലത് കാരണം ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ സെറ്റിന് ഭാഗികമായി വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കുകയും ആദ്യത്തെ സെറ്റിന് അല്ല രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിന് മുറിയിലേക്ക് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ചെടികളെങ്കിലും ഒരേന അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എപ്പോഴും ഇരുപത്തഞ്ച് ചെടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളിൽ അമ്പത് ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് യുക്തി കാരണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് കാണിക്കില്ല കാരണം എല്ലാ സമയത്തും അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചെടികൾ ക്ഷീണിതരാവാനും ഇലകളൊക്കെ വളരെ വീക്കായിട്ട് ഇരിക്കാനും സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം എൻ്റെ ചെടികൾ പലതും മരങ്ങളിലൊക്കെ വൾഗറായിട്ട് വളരുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മാവിലൊക്കെ ഫിലോഡൻഡ്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോഡൻഡ്രോൺസ് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഇനം ചില ഫിലോഡൻഡ്രോൺസ് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ റാഫിഡോഫോറ എന്ന് പറയുന്ന മോൺസ്റ്റീറ മോഡലിലുള്ള റാഫിഡോഫോറ വലിയ രോതിലും മതിലൊക്കെ വളരുന്നത് കാണാം എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ കട്ടിങ്സ് പിടിപ്പിച്ച് എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കുന്നവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ ബെയർ റൂട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് പ്ലാന്റ്സ് അയക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് അയക്കുന്നതിന് ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് കാരണം അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് പകരം പത്ത് ദിവസം നാശനഷ്ടം വരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാനും അനുഭവിക്കേണ്ടത് ചില ചീത്തപ്പേരൊക്കെ വന്നു ചില കൊറവിന്ന് പകരം ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ അത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചില കറക്ഷൻസ് സാധ്യമാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡൊക്കെ വന്നത് ഇൻഡോർ വെറൈറ്റീസിൽ ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ ഇൻഡോർ വെറൈറ്റീസ് പ്രത്യേകിച്ച് അഗ്ലോണിമാൻ്റെ ഒക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് വെറൈറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഫിറ്റോണിയ ആളുകൾക്ക് വലിയ താല്പര്യം വരുന്ന ഫിറ്റോണിയ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പുതിയ വെറൈറ്റീസ് ഇപ്പോൾ കിട്ടാൻ ലഭ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ജിഫി ബാഗ് പോലുള്ള ജിഫി ബാഗ്സിൽ വളരെ നനവ് നിൽക്കുന്ന ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അയക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ വെള്ളം മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് വേരുകൾ വെള്ളത്തിൽ മാത്രം വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ യൂണിറ്റ് നോക്കിയാലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും വെള്ളത്തിൽ മാത്രമാണ് പ്രത്യേകം മീഡിയ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കുകയും ചില മനുവേഴ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കുകയും അത് കൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മാത്രം റൂട്ട് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് വിജയപ്രദമായിട്ടാണ് എനിക്ക് കണ്ടത് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്കത് കുറെ സഹായകരമാണ് എന്റെ ആലോചിച്ച് വലിയ കേടില്ലാതെ ചെടികൾ കിട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയത്തൊക്കെ ചില സാധനങ്ങളുള്ള ഒന്ന് ഈ പോലി ജാന്ത
ഒരു മങ്കിയുടെ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന പൂക്കൾ വിരിയുന്ന ടാക്ക അതിൻ്റെ ചെടികൾ എനിക്ക് കൊടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞില്ല അഞ്ചോ പത്തോ ചെടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചു വർക്ക് ഞാനത് കൊടുത്തു പക്ഷെ മഴ കഴിയുന്നതോടെ എൻ്റെ കൂടുതൽ ടാക്ക വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു തന്ത്രം ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള മരങ്ങളുടെ വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലകളെ ഞാനൊരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു രീതിയിൽ പരത്തിയിടുകയും അതിൽ മഴ വീഴുകയും അതൊരു കമ്പോസ്റ്റ് വീട്ടിലാകും അതിലേക്ക് ചെടികളെ മുറിച്ചിടുകയും അവ സ്വയമേവ പൊടിച്ച് വേരുകൾ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ശാസ്ത്രം കാരണം അതിൻ്റെതായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇഴജന്തുക്കൾ വന്നിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് എന്നെ അതിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് പക്ഷെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എനിക്ക് ഗുണകരം ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഞാനത് ഇപ്പോൾ വളരെ വിലപ്പെട്ട വേനായിട്ടുള്ള ഈ ഫിലോഡൻ ഡ്രോൺ പെഡേറ്റം ഒക്കെ നിരവധി ഞാൻ കട്ടിങ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം പൊടിച്ചു വരുന്ന ആ ബ്രെഡിൽ പൊടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം പിന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഭൂമി ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭൂമി ഉണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അതിൽ എനിക്ക് നിരവധി കളക്ഷനോ ഹെലികോണിയ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ കണ്ടവാൻ ആളുകൾ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതാണ് ഹെലികോണിയയുടെ ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ട്യൂബേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം പക്ഷെ അവിടെയാണ് എൻ്റെ പറമ്പുകളിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെലികോണിയ വെറൈറ്റീസ് ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അതും അഞ്ചോ ആറോ വെറൈറ്റി ആണ് ഉള്ളത്
വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിൽ ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡ്സും അതുപോലെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സാറിൻ്റെ അറിവുകളുമാണ് നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക പാർട്ട് ടു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരേക്കും ബബായി